കല്യാണി ആനന്ദ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആവുന്നത് തൃച്ചംബരത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെയും ശിവരാമകൃഷ്ണന്റെയും മൂത്ത പുത്രൻ ആനന്ദ് കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയാണ് കല്യാണി പത്രവാർത്ത അവള് വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവ തെച്ചംബരം കുടുംബം ഇപ്പൊ അവളുടെ വരുതിയില അഖില വരെ അവളെ ഉള്ളു കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചതിന്റെ തെളിവല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായി ആ അടുക്കള കരി പിടിച്ചടക്കുക ഇപ്പൊ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഇനി ക്രമേണ ക്രമേണ അവൾ ചെന്നെത്തുന്നത് തൃച്ചംബരത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കായിരിക്കും ഞാൻ മഞ്ഞും വെയിലും കൊണ്ടതൊക്കെ മിച്ചം എന്റെ സ്വപ്നം മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നം പോലെയായി എന്റെയും നിന്റെയും കഷ്ടകാലത്തിന്റെ ആരംഭം കൂടിയ ഇത് അഖില നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചൊക്കെ അവളോട് വൈരാഗ്യം കാണിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് അഖില ആ കല്യാണിയെ മൂത്ത മരുമകളായി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതാ അതിന്റെ സത്യം അല്ലെങ്കിലും ആനന്ദ അതിബുദ്ധിമാനല്ലേ ശിവരാമേട്ടനും അരവിന്ദും എന്തിന് നന്ദന വരെ അവന്റെ കൂടെയാ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവര് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല നിങ്ങളറിഞ്ഞല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതോ കാനേഡിയൻ കമ്പനി ഗുഡ് ഹോപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ ആ കല്യാണിയെ കൊണ്ട് പ്രോജക്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയാ അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ചില്ലറ കളി വല്ലതുമാണ് അതൊന്ന് പാസ്സായ ഈ കല്യാണി ആരാ മറ്റൊരു അഖിലാണ്ടേശ്വരി നോക്ക് ഇതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ സൈറ്റ് വിലാസിനി ആന്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു രാജീവ് വെങ്കടേഷ് അയാളാണ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഇന്ത്യൻ ചാപ്റ്റർ സിഇഒ രാജീവ് വെങ്കടേഷ് അതെ ഇതാണ് രാജീവ് വെങ്കടേഷ് ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് കേരളം മൊത്തം വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ എന്റെ ഗംഗയെ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇയാളെ ഒന്ന് മുട്ടാൻ നോക്ക് സ്വാധീനിച്ച് കയ്യിലെടുക്കാൻ നോക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ്സുകാരല്ലേ അതിന്റെ തന്ത്രമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആനന്ദ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിലേക്ക് പോകാതെ ഈ പ്രോജക്ട് നിങ്ങൾ കൈയടക്കാൻ നോക്ക് ഈ ന്യൂസ് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ ഈ പ്രോജക്ടിന് ആനന്ദ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് മാത്രമല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെയും കർണാടകത്തിലെയും തെലുങ്കാനയിലെയും കേരളത്തിലെയും പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ എല്ലാം തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഒട്ടും വൈകിക്കാതെ അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് സ്വാധീനിക്കാൻ നോക്ക് പ്രിയങ്കേ അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഈ രാജീവ് വെങ്കടേശിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളൊന്നുമല്ല പണം കൊണ്ട് അയാളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം പണത്തിനൊന്നും അയാൾക്ക് യാതൊരു വിലയും 
മദ്യത്തിലോ മയക്കുമരുന്നിലോ ഒന്നും അയാൾ വീഴുകയുമില്ല ഉറച്ച നിലപാടുകളുള്ള ആളാ രാജീവ് വെങ്കടേഷ് രാജീവ് വെങ്കടേഷ് ജന്മം കൊണ്ട് തമിഴൻ തിരുനെൽവേലിക്കാരൻ കർമ്മം കൊണ്ട് ബോംബൈക്കാരൻ ആരെയും വശീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷത ഉള്ളവൻ എവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും രാജകീയ പ്രൗഢിയുള്ളവൻ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ എം ബി എക്ക് എന്റെ സീനിയർ യു പ്രിയങ്കെ പണം കൊണ്ടും മദ്യം കൊണ്ടും മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ടും അയാളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ശ്രീയേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ സത്യമായിരിക്കാം ബലഹീനതകളില്ലാത്ത മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളില്ല മഹാതപസ് അനുഷ്ഠിച്ച ശ്രേഷ്ഠ താപസന്മാർ പോലും സോമരസ ചഷകങ്ങളിൽ നിന്നും സുരപാനം ചെയ്ത് മയങ്ങി വീണിട്ടുണ്ട് ഒരു ദുർബലതകളിലും അടിപതരാത്ത വിശ്വാമിത്രൻ എന്ന മഹാമുനി ഒരു സുരലോക സുന്ദരിയുടെ കടക്കണ്ണിൽ മയങ്ങി വീണു മേണക കാൽച്ചിലം പണിഞ്ഞ് നൃത്തം ചെയ്തപ്പോ തപസിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന മഹർഷി എല്ലാം മറന്ന് അവളോടൊപ്പം സഹശയനം ചെയ്തു രാജീവ് വെങ്കടേഷ് മഹാമേരു പോലത്തെ ഏത് ഉഗ്ര താപസനും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കടക്കണ്ണ് മതി കത്യാമരാൻ ആയതിന്റെ അമ്മേച്ചന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ തുടങ്ങല്ലേ കല്യാണി വീണ്ടും ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയ സന്തോഷത്തില് ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഈ കേക്കും നമ്മ കട്ട് ചെയ്യണം എന്തിനു ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത സദസ്സില് വിശിഷ്ടാതിഥിയാവുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല കേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യില്ല അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനല്ല ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയതിന്റെ സന്തോഷം ആർക്കാണോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവര് തന്നെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഇത് വെറുമൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷമല്ല പിടിച്ചു വാങ്ങിയ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷോ ആ വിജയം ആഘോഷിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലോ വിജയിച്ചവരല്ലേ ഞാൻ കീഴടങ്ങിയ വ്യക്തിയല്ലേ പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടത്തിയാലും ആ പിറന്നാളുകാരനോ പിറന്നാളുകാരിയോ ആണ് കേക്ക് കട്ടേണ്ടത് അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു രീതി അതാണ് അതിന്റെ ശരിയും 
അഖില പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ശരി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കല്യാണി കല്യാണി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യ എന്നാ പിന്നെ കല്യാണി കട്ട് ചെയ്തോളൂ ആദ്യത്തെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട ഞാനിത് കഴിക്കില്ല ഞാൻ ഈ മധുരം നുണയാൻ പാടില്ല ഞാനത് ചെയ്യില്ല ഞാൻ മധുരം നുണയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നീ പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൽ നീ വിജയം വരിക്കുമ്പോഴാ അപ്പോഴേ ഞാനിത് കഴിക്കൂ ഇതിപ്പോ വിജയമായിട്ടില്ല ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടൂടിയില്ല ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ആഘോഷം മാത്രം അത് കമ്പനിയുടെ വിജയാഘോഷമല്ല ഈ ആഘോഷം നിങ്ങളുടേത് മാത്രമാ എന്റേതല്ല ഈ തൃച്ചമ്പരത്തിന്റേതും അല്ല പിന്നെ കേക്ക് മുറിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അത് നിന്റെ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാം മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ അവർക്കും കല്യാണി ആദ്യത്തെ പീസ് ആനന്ദിന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താ ഞാൻ പണ്ടേ കണ്ടവരുടെ കേക്കൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറില്ല അമ്മയും നിന്നെ ഇനി എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടേ അമ്മേ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് ഹോപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിക്ക് മെയിൽ അയക്കുകയും അവരോട് നേരിൽ കണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കല്യാണി തന്നെയാ ഈ പ്രോജക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവൾ അതിൽ വിജയം നേടുകയും ചെയ്യും നാളെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രസന്റേഷന് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുക അവൾ അതിന് പോവും ഇനി പറയുന്നത് അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇതൊരു ബിസിനസ് ബിസിനസ് ആവുമ്പോ എല്ലാം ബിസിനസ് വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോണം നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബിസിനസ് പ്രോജക്ട് അവതരിപ്പിച്ച് വിജയം നേടുന്നത് കല്യാണിയല്ലേ കല്യാണി വെറും ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മാത്രമാ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പറൊന്നും അല്ല കല്യാണി ഈ ബിസിനസ് ഡീൽ ഉറപ്പിക്കുമ്പോ അവൾക്കും അതിന്റെ ലാഭവീതം കൊടുത്തല്ലേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭവിഹിതത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനം അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അമ്മ തയ്യാറാണോ അതിന് 
അമ്മയ്ക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കല്യാണി ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കൂ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇവന്റെ ഇവളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് പുറത്തു വന്നത് അയ്യോ എന്റെ ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവരുടെ തന്ത്രങ്ങള് ചേച്ചിയുടെ സന്മനസ് കൊണ്ട് ഇവളെ പിന്നെയും ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കി അത് കൈയെ കിട്ടിയ ഉടനെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചു വെച്ചത് ഇതാ പറയുന്നത് നാനഞ്ഞിടം കുഴിക്കുന്ന പരിപാടി അല്ല ബ്രോ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ എന്താ തെറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാരും ബിസിനസ് വരാ അച്ഛനും അമ്മയും ബ്രോയും ഞാനും നന്ദനും ഒക്കെ ബിസിനസ് വരാ എളമേ ജോലി ചെയ്തവർക്ക് അതിന്റെ കൂലി കൊടുത്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതാണല്ലോ അതിന്റെ രീതിയും ന്യായൊക്കെ അല്ലേ ആ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ആ ഇപ്പൊ ഒരു വാട വീട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഇടനില എന്ന ബ്രോക്കർക്ക് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണ്ടേ ഏ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ബ്രോ പറഞ്ഞത് ന്യായമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഏ അപ്പോ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് കൊടുത്തേ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ പലർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ലേ പല ഏജൻസികൾക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ കൊടുക്കാറൊക്കെ പക്ഷെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ കമ്മീഷൻ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണല്ലോ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വേറെ അതിപ്പോ കുടുംബാംഗമാണെങ്കിൽ കല്യാണി ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ ഇല്ലല്ലോ അതാണ് ബ്രോ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചതേ അത് ന്യായമാണല്ലോ ശരിയല്ല നിങ്ങള് ചേച്ചി എളയമ്മ എളയമൂന്ന് അടങ്ങളയമ്മേ അതെ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അവര് സംസാരിച്ചോ ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇതുപോലെ ലാഭവിഹിതം ചോദിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും സർവ്വസാധാരണ എന്റെ അനുജൻ വരെ യു എൽ പോയി പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലാഭവിഹിതത്തിൽ ഒരു ഷെയർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാഭവിഹിതം കല്യാണിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അപകതയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം അഖിലയുടേതാണ് അഖില പറയട്ടെ ചേച്ചി എന്ത് തീരുമാനം പറയാനാ ഇവള് ഇവനും കൂടി ഈ തൃച്ചംബരം നശിപ്പിക്കും ഈ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് സമ്മതമാണ് ആ കനേഡിയൻ കമ്പനിയുടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ പുതിയ പ്രോജക്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് മറ്റു പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ താനേ വന്നോളൂ അതുകൊണ്ട് ആനന്ദ് പറഞ്ഞ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ നിങ്ങളും അംഗീകരിക്കണം ഗുഡ് ഹോപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയുമായുള്ള ഈ ഡീൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം പ്രോജക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കണം അഥവാ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഈ പ്രോജക്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയാൽ അന്നേ ദിവസം കല്യാണി എന്നേക്കുമായി തൃച്ചംബരത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം 